สวัสดีวันนี้ก็จะได้แสดงถึงความลึกลับธรรมดาคนเราเนี่ยมันมีสิ่งลึกลับอยู่ภายในจิตใจเสมอความลึกลับเหล่านั้นก็หมายถึงว่ามีจิตที่ยังเจือปนปนไปด้วยกิเลสสามประการกิเลสสามประการนั้นคือความโลภประการหนึ่งความโกรธประการหนึ่งความหลงประการหนึ่งทั้งสามประการนี้จะต้องติดตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติถ้าเรากำจัดทั้งสามประการนี้ได้เมื่อไรบุคคลผู้นั้นก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้ายังกำจัดเกเรทั้งสามกองนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าปากจะพูดว่าเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นพระอรหันต์ไปไม่ได้เพราะว่ากิเลสมูลสามประการนี้มันเป็นมูลที่ฝังมานับครบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก็ยังจะฝังต่อไปอีกนับครบนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกำจัดกิเลสทั้งสามตัวนี้ได้ก็ต้องเริ่มไปตั้งแต่าการที่เรามีศีลมีศีลให้เกิดความบริสุทธิ์เพราะว่าศีลน,นั้นจะเป็นตัวที่ดำเนินให้สมาธิมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นศีลก็ไม่ใช่มากมายอะไรหนักหนาศีลก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติข่มขืนอนนาจารไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าโมสุรายาเสพติดนี่ก็ถือว่าเป็นศีลมาตรฐานมาตรฐานที่ครวาททุกคนถ้าหากว่ามีศีลห้าประการนี้แล้วก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติสินนี่แหละที่จะทำให้เกิดความสุขสีเลนะภูกสัมปทาสินนี่แหละที่จะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติโอกสัพย์สีเลนะนิพุติงยันติสินนี่แหละที่จะทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานนี่คือทางที่เรามองเห็นชัดเจนและเมื่อต่อจากนั้นไปเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นหนทางให้ถึงซึ่งสมาธิสมาธินั่นเป็นตัวประกอบองค์ที่สองต่อไปเพราะว่าที่พระองค์ทรงแสดงนั่นมีอยู่สามคืออาทิกริยานังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกริยานังงามในถ้ำกลางคือสมาธิปริโยสานกันยานังงามในที่สุดคือปัญญาสินสมาธิปัญญานี้เองที่เป็นพนทางให้ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นสมาธิจึงมามีบทบาทในอันดับที่สองต่อไปถ้าเราไม่ทำสมาธิแล้วพลังจิตมันก็เพิ่มพูนขึ้นมาไม่ได้พลังจิตจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้ด้วยเขาได้สร้างสมาธิขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่ามัชฌิมาปฏิบัติคือการปฏิบัติให้อยู่ในภาวะหนทางกลางไม่จึงไม่หยน่นไม่น้อยไม่มากอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัติ
ที่พระองค์ทรงแสดงมรรคทั้งแปดเราก็ยังไม่พูดละลองเอามรรคทั้งแปดข้อที่แปดก็แล้วกันว่าข้อที่แปดนั้นก็คือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั้นตรงกับจิตตะปริโยทปนังจิตตะปริโยทปนังนั้นคือทำจิตให้สงบความสงบที่จะเกิดขึ้นมาได้เกิดจากการบริกรรมเมื่อบริกรรมจิตสงบแล้วก็เจริญให้มากและทำให้มากภาวิตูภาวิโตเจริญให้มากพระหุลีกระโตก็ทำให้มากอาพินยายญาจะเป็นไปเพิ่มความรู้ยิ่งสัมโคไทยญาจะเป็นไปเพิ่มความรู้ดีนิบาลในญาจะเป็นไปเพิ่มความดับสนิทนี่ก็แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสมาธินี่เป็นตัวประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหาว่าไม่ทำสมาธิแล้วสินที่จะบริสุทธิ์ก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรหักห้ามใจบางทีก็เดี๋ยวก็โลภไปฆ่าไปตีไปทำสงครามไปเดี๋ยวก็มีการรับมีการขโมยมีการช่อโกงมีการคอรัปชันอะไรทั้งวงเหล่านี้อันนี้คือไม่สามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็ไปประพฤติผิดรูปเขาเมียเขาสารพัดที่เป็นกาเมสุมิชาจารย์ก็คือการควบคุมจิตใจไม่ได้หรือว่าไปโกหกหลอกลวงหลอกเอาเงินเข้าบ้างหลอกอวิธีการนะ่ะมันมีเยอะไอ้วิธีการหลอกลวงโกหกหลอกลวงหลอกลวงเพื่ออะไรก็หลอกลวงเพื่อความโลภหลอกลวงเพื่ออะไรเพื่อความโกรธหลอกลวงเพื่ออะไรหลอกลวงเพื่อความหลงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมีสมาธิมีพลังจิตแล้วก็สามารถระงับมันได้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีพลังจิตก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้ก็ระงับมันไม่ได้ตลอดจนกระทั่งกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ชักชวนไปในทางชิบหายชักชวนไปในทางเสียหายสารพัดเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามีสติเป็นเครื่องยับยั้งหรือว่ามีสมาธิเป็นพลังจิตแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้สิ่งนั้นก็ไม่ต้องทำอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิพระองค์จึงบอกแล้วว่าภาวิโตเจริญให้มากพระหุลีกระโตกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโคทายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบาลในญาจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทนี่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องเป็นสมมาสมาธิอย่าไปเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยก็ไปทำสมาธิแบบเล่กลต่างๆทำสมาธิแบบอวดสารพัดเ,เดี๋ยวก็อวดอย่างนั้นเดี๋ยวก็อวดอย่างนี้สารพัดอวดขึ้นมาเมื่ออวดขึ้นมามันเป็นอะไรวัดขึ้นมามันก็สมาธิมันก็เสียไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำลายสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นต้องระวังเมื่อทำสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วสมาธิก็สามารถผิดพลังจิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอผลิตได้ห้าเติมมาอีกครั้งก็เป็นสิบเติมมาอีกครั้งก็เป็นสิบห้ายี่สิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คือสมาธิที่ถูกต้องเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเมื่อถึงจุดพลังอำนาจเหมือนกันกับคนที่มีเงินเมื่อมีเงินน้อยมันก็ยกบ้านก็ไม่ได้ซื้อรถก็ไม่ได้ส่องคันอะไรก็เอาไม่ได้แต่เมื่อมีเงินมากๆอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากจะได้อะไรมันก็ได้สมความปรารถนาพลังจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อพลังจิตนี่เ
จเจริญให้มากกระทําให้มากมันก็เกิดพลังจิตจนกระทั่งพอเพียงแก่ความต้องการสามารถดำเนินวิปัสสนาได้เมื่อดำเนินวิปัสสนาได้ท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาปัจวิปัสสนาวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็คือการรู้แจ้งและเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็คือมีพลังจิตพอเพียงได้ธรรมะจักสุขถ้าพลังจิตไม่พอเพียงก็ไม่ได้ธรรมะจักสุขเมื่อมีพลังจิตพอเพียงก็ได้ธรรมะจักสุขเมื่อได้ธรรมะจักสุขก็พิจารณาให้เกิดนิพิทยานความเบื่อหน่ายให้เกิดวิปัสสนาแล้วก็เกิดเป็นปัญญาทีนี้ก็เป็นหนทางที่จะกําจัดกิเลสโดยตรงกระจัดกิเลสได้โดยตรองโดยวิปัสสนาญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำหนทางให้แก่พวกเราอย่างละเอียดอย่างทีท่วนเพราะฉะนั้นลาบที่เราเกิดมานี่เรามีลาบก็เรียกว่ามนุษย์นัสปฏิลาภูเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีลาบเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไปเกิดเป็นเจริญฐานไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช่างม้างวัวควายจะมาทําสมาธิได้ยังไงเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรามีศรัทธาเราก็มาทําสมาธิได้สมาธิก็เป็นปัจจัยทําให้สําเร็จสารพัดในเอ่ยยานต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นมิจฉาเราก็เดินทางกลางเพื่อให้ถูกต้องตามโอวาทานุสาสนีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของดีเป็นของวิเศษนั่นว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกสวัสดีสาธุ